கொரோனா தொற்றால் உலகம் முழுவதும் உயிரிழந்தோர் எண்ணிக்கை இரண்டு லட்சத்தை நெருங்கியுள்ளது பல்வேறு நாடுகளிலும் இருபத்தி எட்டு லட்சத்து முப்பதாயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் அமெரிக்காவில் மட்டும் கொரோனா தொற்றால் உயிரிழந்தோர் எண்ணிக்கை ஐம்பத்தி இரண்டாயிரத்து இருநூற்று முப்பத்தி நான்காக உயர்ந்துள்ளது கொரோனா தொற்று உலக நாடுகள் அனைத்திற்கும் பரவி அமெரிக்காவை கதிகலக செய்துள்ளது இங்கு மட்டும் உயிரிழந்தோர் எண்ணிக்கை ஐம்பத்தி இரண்டாயிரத்தை கடந்துள்ளது ஒரு லட்சத்திற்கும் மேற்பட்டோர் குணமடைந்துள்ள நிலையிலும் அமெரிக்காவில் பாதிக்கப்பட்டோரின் எண்ணிக்கை ஒன்பது லட்சத்து இருபத்தி ஐந்தாயிரமாக அதிகரித்துள்ளது அடுத்தபடியாக ஸ்பெயினில் இருபத்தி இரண்டாயிரத்து ஐநூற்று இருபத்தி நான்கு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் அங்கு இரண்டு லட்சத்து பத்தொன்பதாயிரத்து எழுநூற்று அறுபத்தி நான்கு பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் இத்தாலியில் ஒரு லட்சத்து தொன்னூற்று இரண்டாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து தொன்னூற்று நான்கு பேர் பாதிக்கப்பட்டிருப்பதுடன் இருபத்தி ஐந்தாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து அறுபத்தி ஒன்பது பேர் உயிரிழந்துவிட்டனர் பிரான்சில் ஒரு லட்சத்து ஐம்பத்தொன்பதாயிரத்து எண்ணூற்று இருபத்தி எட்டு பேர் பாதிக்கப்பட்டு இருபத்தி இரண்டாயிரத்து இருநூற்று நாற்பத்தி ஐந்து பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் ஜெர்மனியை பொறுத்தவரை பாதிக்கப்பட்டோரின் எண்ணிக்கை ஒரு லட்சத்து ஐம்பத்தி ஐந்தாயிரத்தை எட்டியுள்ளது உயிரிழப்பு ஐந்தாயிரத்து எழுநூற்று அறுபதாக உயர்ந்துள்ளது பிரிட்டனில் பத்தொன்பதாயிரத்து ஐநூற்று ஆறு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் ஒரு லட்சத்து நாற்பத்தி மூன்றாயிரத்து நானூற்று அறுபத்தி நான்கு பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் பிரிட்டன் பிரதமர் போரிஸ் ஜான்சன் கொரோனா தொற்று பாதிப்பில் இருந்து மீண்டுள்ளார் அவர் வரும் திங்கட்கிழமை முதல் வழக்கமான பணிகளை தொடங்குவார் என அந்நாட்டு அரசு அறிவித்துள்ளது துருக்கியில் ஒரு லட்சத்து நான்காயிரத்து தொள்ளாயிரத்து பன்னிரண்டு பேர் பாதிக்கப்பட்டு இரண்டாயிரத்து அறுநூறு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் இதற்கிடையே பாகிஸ்தான் ஊரடங்கு உத்தரவை அடுத்த மாதம் ஒன்பதாம் தேதி வரை நீட்டித்து அந்நாட்டு அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது அங்கு இருநூற்று பேர் உயிரிழந்திருப்பதுடன் பதினோராயிரத்து தொள்ளாயிரத்து நாற்பது பேர் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் பொதிகை செய்திகளை யூ டியூபில் தமிழ் நியூஸ் தூர்தர்ஷன் என்ற சேனலிலும் டுவிட்டரில் தமிழ் நியூஸ் தூர்தர்ஷன் அட் டி நியூஸ் சென்னை என்ற பக்கத்திலும் காணலாம்